പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര രാശിയുള്ള പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അമ്മയമ്മു നീ ഏത് സ്പ്രേ അടിച്ചത് ഭയങ്കര സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ പുതിയൊരു ബാഗ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ബാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കുറേ ആയി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്ന ടൈമിൽ പണ്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഇതാട്ടോ എൻ്റെ പുതിയ ബാഗ് സൂക്കിൻ്റെ ബാഗാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ സൂക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനാണ് മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഈ ഒരു ജൂട്ട് മെറ്റീരിയലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പല കളർ കോമ്പിനേഷൻസും ഒക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഷെയ്പ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷെയ്പ്സും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഐറ്റം ഇറക്കി അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് വെയേഴ്സും ഞാൻ മേടിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതും ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിളാണ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സ്ലിംഗ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ താഴ്ക്കൂടെ മൊബൈലും അതുപോലെ തന്നെ വാളറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിറയും അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കണം ബാഗ് അതുപോലെ എനിക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ബാഗിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ബാഗാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒറ്റൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അകത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് പക്ഷേ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഒരു കുന്ന് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ലെൻസ് കാട്ടിൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ്സസ് ഞാൻ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണ് പുറത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും ടു വീലറാണ് ഓടിക്കുന്നത് ഏട്ടനായിട്ട് പോകാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ടു വീലറാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കുന്ന ട്രാഫിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കാറും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തൊന്നും ആ ടൈമിൽ എത്തില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടു വീലറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സൺ ഗ്ലാസ് ഞാനും ഏട്ടനും ഒരേപോലത്തെ സൺ ഗ്ലാസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സൺ ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീഡിങ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് മേടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏ സമയം ഈ മൊബൈലിലും നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ പോലെ തോന്നിയപ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഞാനും ഏട്ടനും മേടിച്ചത് കേട്ടോ ഏട്ടൻ വേറൊരു ഷേപ്പാണ് മേടിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാട്ടോ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവും കാരണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് വെക്കാണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ കണ്ണിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ പൊതുവെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാറില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അകത്തൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാഗിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ വാളറ്റ് ഈ ഒരു വാളറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുക കാരണം അതിൽ എപ്പോഴും പൈസ ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും
എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും പേഴ്സ് പിന്നെ എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാകും കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ കേട്ടോ അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സ്ലിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ പേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഇടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വാളറ്റ്സ് ഞാൻ മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കണതാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ അടക്കി അടക്കി ഇരിക്കണതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സ് എൻ്റെ എന്താ പറയുക കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പേഴ്സിൽ അതായത് എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പെയിൻറ്റ് വീട്ടില്ല അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ വീണിട്ടുള്ളതൊക്കെ കേട്ടത് പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര രാശിയുള്ള പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവും കേട്ടോ അടുത്തൊരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് സാനിറ്റസ് പേ ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പുറത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ അവിടെ സീറ്റിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ ഇരിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അലർജി വല്ലതും വന്നാലോ അല്ലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പി സേഫിൻ്റെ ഈ ഒരു സാനിറ്ററി അല്ല ശരി സാനിറ്ററി എന്ന് സാനിറ്റൈസർ സ്പ്രേ ഞാൻ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു എന്താ പറയുക ബോഡി മിസ്റ്റ് ആട്ടോ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി സ്മെല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ച സ്മിറ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ചധികം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണിത് ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വലുത് എന്തായാലും മേടിക്കും കാരണം ഒട്ടുക്കത്ത സ്മെല്ലാണ് വാനില വൈബ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂം ആണ് കേട്ടോ പെർഫ്യൂം അല്ല ബോഡി മിസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്മെല്ലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സ്മെൽ തോന്നിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും അവർ നമ്മുടെ ചോദിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പോൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയും അമ്മും നീ ഏത് സ്പ്രേ അടിച്ചത് ഭയങ്കര സ്മെൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം പൊതുവെ സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ലേ സ്മെല്ല് കിട്ടുള്ളൂ പുറത്ത് എനിക്ക് അതൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ സ്മെൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയിട്ട് ആരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് അടിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അതായത് ഞാനിത് ശരണ്യയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും ശരണ്യ എൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചി ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ തന്നെയാണോ ചേച്ചി അടിച്ചേക്കണേന്ന് വെച്ചു കാരണം അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചധികം വേരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വാനില വൈബ്സ് ആണ് മേടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സ്മെൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഒരു പെർഫ്യൂം സ്പ്രേയുടെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചില സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു തലവേദനയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇവ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കുറ പിന്നെ എൻഷാൻഡറിൻ്റെ റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തേ ഇതിൻ്റെയും കൂടെ ഫാൻ ആയിട്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വിരുത് മേടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസോഡ് എയർപോർട്സ് ഇത് എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും കാരണം വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് കേട്ട് കിടക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗണ്ടിൽ പാട്ട് വെച്ച് കിടക്കാം കാരണം എനിക്കും ഏട്ടനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് കേട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനവിടെ നിൽക്കണ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അമ്മു ഉണ്ടാവും അമ്മൂനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ പാട്ടൊന്നും വെച്ച് കിടക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാട്ടോ കിടക്കുന്നത് അപ്പ
വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചു ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ സി ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാർജർ ആരുടെയും കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം ഞാൻ സ്പെയറ് ബാഗിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വെക്കോട്ടെ കാരണം എപ്പോഴും ആവശ്യം വന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മെയിനായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴാട്ടോ എനിക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല വീട്ടിൽ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഫോണ് ഒഴിക്കായിരിക്കും പറയാൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറാന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതെപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഏട്ടൻ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സമാധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആയിട്ട് ചെറുതൊരെണ്ണം ഞാൻ കൊണ്ടു എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കും കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം വന്നിട്ട് സൺസ്ക്രീൻ ആണ് സൺസ്ക്രീൻ ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് അതായത് മുടങ്ങാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഈ അടുത്തായിട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് സ്കിൻ റൂട്ടീനൊക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഴപ്പും പക്ഷേ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം എൻ്റെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഡള്ളാവാനും ടാൻ അടിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സൺസ്ക്രീനും അതുപോലെ സിറവും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കിൻ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ വന്നിട്ട് മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഷോർട്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൺസ്ക്രീനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ആണ് ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിത്തിരി ഓയിലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻകാർക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫേസിൽ കുറച്ച് ഗ്ലോ ഗ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിലി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് അത്രയ്ക്കും ഞാൻ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് മിനിമലിസ്റ്റിൻ്റെ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്ന സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ നിയർ സിനിമയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി ഫൈവും വിറ്റാമിൻ എഫ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൺസ്ക്രീൻ ആണ് നല്ല സൺസ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ സംതിങ് ആണ് കാരണം ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ചെറുതായിട്ടൊരു വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക സൺസ്ക്രീൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ കാരണം കുറേ ടൈം എടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് ഫുൾ വൈറ്റായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ എന്താ പാറ്ററൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ 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 ഒപ്പി 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 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതൊന്ന് നമ്മളുടെ സ്കിന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് ഇത് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല അതേസമയം നോർമൽ ടു ഡ്രൈ സ്കിൻകാർക്ക് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൺസ്ക്രീൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ലേ ഇത് തീരാണ്ട് എനിക്ക് ഇനി വേറെ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ മേടിച്ചു പോയല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്തായാലും തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതിലേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ ലിബ് ബാം ബേബി ലിപ്സിൻ്റെ ലിബ് ബാം എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവും കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ ലിപ്സ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴേക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മോയിസ്ചറൈസർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കും അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ വെറ്റൻ വേൾഡിൻ്റെ ഐബ്രോ പെൻസിലാട്ടോ ഇത് ഇത് ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല ഇത് ഒരു തവണ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് സ്കെച്ച് പേന എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു ഇത് എന്ത് പേനയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് എൻ്റെ വെറ്റൻ വേൾഡിൻ്റെ
എടുത്തിട്ടതാ കേട്ടോ ബാഗിലേക്ക് നല്ലൊരു ഡേ ക്രീം ആണ് പ്ലമ്മിന്റെ ഇതിൽ എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ക്രീം ആണ് നമുക്ക് സൺസ്ക്രീൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്മിറ്റൺ ആപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പാക്കാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സുഖമുള്ള അങ്ങനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതാ കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ പൊട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മെറൂൺ കളർ പൊട്ട് ഇത് എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവും കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയൊക്കെ വലിയ പൊട്ട ഇടണം എനിക്ക് വലിയ പൊട്ട ഇടണം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ പൊട്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും കാരണം അവിടെ നിന്ന് വല്ലയിടത്തും പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ പൊട്ട് രണ്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ടിൻ്റെ പാക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് എന്താ ആ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് ഏതൊക്കെ ഷെയ്ഡാണ് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഈ അടുത്ത ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് മാമാർത്തിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത് മോയ്സ്ചർ മാറ്റ് ലോങ് സ്റ്റേ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മാമാർത്തിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രീതിയിൽ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇയും അവക്കാഡോ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് നല്ല ഷെയ്ഡാണ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ബബിൾ കം ന്യൂൺ എന്നാണ് ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് ദേ ഇതാണ് കേട്ടോ ഷെയ്ഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ജസ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇത് മാത്രം ഇട്ടാലും നമ്മുടെ ഫേസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണിത് ഒരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഒരു എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ടിൻ്റ് നമ്മുടെ ലിപ്സിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആട്ടത് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത് മാസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഷോർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരണ്യ മേടിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ മാസിൻ്റെ ഇത് എന്തോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബിലോ ആണ് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉള്ളത് മാസിൻ്റെ ഇതും നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ഷെയ്ഡ് ആട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആട്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിപ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടേ തൊട്ട് ശീലിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ 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 കാണിക്കില്ലേ പക്ഷെ അത് ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ പോലെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇടുമ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നടുക്കത്ത ഭാഗം അതായത് ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും എന്നിട്ട് ലൈനായിട്ട് മാറും അത് മാത്രം ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറാട്ടോ ഭയങ്കര ന്യൂഡല്ല കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ മാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അയ്യോ മറ്റേതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കളർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഇതാട്ടോ ഷെയ്ഡ് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിതിങ്ങനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനതൊരു കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് തീർന്ന് വടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഷാർപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ആ പിന്നെ ഉള്ളത് ദേ മാക്കിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക
ഇട്ടതും നമ്മുടെ ലിപ്സിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇതിൽ ഇത് പൗഡർ കിസ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു പൗഡർ എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോഴില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകണ പോലെ അത് ഭയങ്കര കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് ലിപ്സിൽ ഇട്ട് എനിക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അടിപൊളി ഇതിന് എത്ര ചോദിച്ചു അപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്താണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ മേടിക്കാറില്ല പൊതുവെ എനിക്കങ്ങനെ അത്ര വെയിറ്റ് ഉള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഒരു നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും മേടിക്കാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കേട്ടോ മേടിക്കാറ് അപ്പം മാമാർത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ലാക്മിയുടെ പുറകെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ലിപ്സ് കുറച്ച് ഡാർക്കായി തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മാമാർത്തിലോട്ട് കയറിയത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവൾ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഇടാൻ തന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവൾക്ക് ആറ് മണി ആറരയ്ക്ക് എങ്ങാണ്ട് വരുന്നു ട്രെയിൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഫോട്ടോ വെച്ച് മട്ടാഞ്ചേരിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ത്രീ തേർട്ടി ആയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവൾ പോകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി കിടന്നു ഞാൻ ഞാൻ പൊക്കോളാം ഊബർ വിളിച്ച് പൊക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അമ്മയൊക്കെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവളുടെ വോയിസ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ വോയിസ് ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ ബെഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് വാടെ റൂമിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുക അയ്യോ ഞാനിങ്ങനെ ഷോക്കായിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പം എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് സങ്കടമാണോ സന്തോഷമാണോ അയ്യോ എനിക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അയ്യോ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് പൊന്ന് പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ വെക്കും കാരണം വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് മെറക്കശ്മീർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്ടോ ഷെയ്ഡ് ഓ ഒരു ബ്രിക്ക് റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അമ്മൂനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മൂനും പറഞ്ഞു അയ്യോ ചേച്ചി എന്ത് രസമാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കേട്ടോ മാക്കിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സാനിറ്ററി പാഡ് എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കും ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗപ്പെടണതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ ബാഗിൽ ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതും എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കുറേ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കണേ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ കിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ ഈ സിബ്ബിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മൊബൈൽ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ വെക്കാറ് അപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ സേഫായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ മൊബൈൽ മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളത് കാരണം മിക്ക ബാഗ്സിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാക്കിലത്
എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ചാർജർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളുമല്ലോ ചാർജറിൻ്റെ ബ്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കും പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി വെക്കും അത് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകട്ടെ ഈ മെയിൻ ബാഗിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വാളറ്റ് വെക്കും പിന്നെ എൻ്റെ സൺഗ്ലാസും മറ്റേ ആ പി സേഫിൻ്റെ ആ സ്പ്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കോട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വാട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ആകെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാത്തത് നമ്മളുടെ ഇതാട്ടോ ഐബ്രോ പെൻസിൽ പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ബാഗ് ആക്ച്വലി നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളൂട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാഗ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് എൻ്റെ പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പ്രൊമോ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാട്ടോ നിങ്ങളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഫീസ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലിങ് ബാഗ് ഉണ്ട് ടോട്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബാഗായിട്ടും സ്ലിങ് ബാഗായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു ലഗേജ് ബാഗ് പോലെ ഒരു സെമി ലഗേജ് ബാഗ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ബാഗ് സൂക്കിയെന്ന് പഠിച്ചാലും ഞാനത് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം ഒരു ബാഗിൻ്റെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ വീഡിയോ ഹോൾ വീഡിയോ അല്ല കളക്ഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഞാൻ കതച്ചു പോയി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കളിച്ചു കുറേ നാളായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ വ്ളോഗല്ലേ ഇടാറുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ ഓ ഒന്നാമത് ചൂടത്തും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ മുടി അഴിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചൂടായി ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിടാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുടി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഴിച്ചിടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദേ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്തായാലും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു ബാഗ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വെറുതെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊമോ കോഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിപൊളി അടുത്ത വ്ളോഗിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ടിൽ ദൻ അനുഭവ സൈന